二四八点小，庄家营。每次都是我输。喂，拿点筹码给我。干什么去？赶快拿筹码回来！继续玩，筹码。金下镇。一、一、三、四，小。每次都是庄家赢，是不是有诈？哎。我告诉你，我输就输这么多，你不要！啊！回去告诉刘黑仔，这里不是你们撒野的地方。如果再让我见到你，你来一次我打一次，老实点儿。啊！哼！呸！大哥，大哥，大哥，没事吧？大哥，大哥，起来，慢点，慢点。大哥，大哥，大哥，你这是……你自己做的事情还不清楚吗？我这可都是为了咱们的生意啊！我也不知道做错了什么。大哥，我可是跟了你几十年的兄弟啊，什么人我没见过，什么事我没挡过，就为了一个刘黑仔，你就一忍再忍，咱们死了兄弟还不算，最后就连我也搭上了。你知道你昨天打的人是谁吗？我真希望是刘黑仔。你我就像亲兄弟，你走，大哥，为了一个刘黑仔，你怎么能这样跟兄弟说话呀？你我一场兄弟，我不想看到你的下场跟猫仔一样，逃命要紧。什么名堂？哼！跟着他，送他从水路走。是是。是反正我该说的，都已经全部说了，你们看着办吧。横竖我也惹不起。这还不好办吗？他说见一个捅一个是吧？那我们就先去会会他去老实点，老实点，走，跪下。啊
好了，你们下去吧。让我猜猜，猜猜你现在在想什么？你在想啊，一个素不相识的人在光天化日之下劫持了我。哼，又在想啊，为什么有人会对一个小流氓感兴趣？我们素无冤仇，我猜的对吗？你说吧，要什么？自保家门，李关姐。有什么事就直说吧。好，我喜欢爽快的人。我想让你帮我杀一个人。我麦剑锋，只取财，不取命。这个人不需要你动手，只要你肯帮我，这把纯银的勃朗宁手枪，就算是咱们的见面礼了。这个人的命倒挺值钱的，说来听听。刘黑仔。这是用多少把手枪都解决不了的事，麻烦你把我送回去吧。<笑>好，刘黑仔的兄弟果然不一般，你这个兄弟我交定了。别说，先给你压压惊，免了。不同路的人没必要作秀。那好吧，我不勉强你，咱们来日方长。你们老大，这批货我们拿走了，想要的话找刘黑仔。滚！滚滚我知道你最需要什么。你不缺钱，不缺胆识。你离开刘黑仔真正的原因是你想要自由，可你总觉得少了点什么，让你不能达到真正的自由。随心所欲，而你缺的，我可以给你。西宫是属于我李关姐的地盘，你随便挑两块，我连人马一起送给你。至于刘黑仔，不需要你动手，只要你跟我合作，提供消息。你为什么非要对付刘黑仔？我想给自己留条活路。刘黑仔是我兄弟，有了钱和人马，你麦剑锋说话才有响。我曾经有个老大，杀了他之后，我成了老大。
来，阿峰，喝一杯。哎，倒上，倒上，倒上。放心吧，有我麦剑风仔，刘黑仔算个什么呀？这么说，你已经找到对付刘黑仔的方法了。放心，只要事成之后，我李某说过的话，一定算数。来，干一杯。嗯、都说什么了？哼，这个李关姐提出要跟咱们谈判，想划分地盘。这么没诚意啊！这不说了吗？他想拿出割地的方式来跟咱们换取和平，那还不是开玩笑吗？约在哪儿了？九龙大酒店。行啊，那咱们这回就好好的会会这条地头蛇。别拿假的糊弄我！我要见真人。刘黑仔，看来我们没有必要再谈下去了。你来的目的我知道，就是杀我。幸亏有你的好兄弟阿峰。帮我处理这事儿，要不然我真死在这儿了。果然如此。阿峰，你怎么会在这儿？刘黑仔，你今天别想活着走出这个房间。阿峰，动手吧。黑仔哥，我这也是迫不得已。阿峰，别乱来！麦剑风，没想到吧？麦剑锋永远不会对自己的兄弟开枪。哼！刘黑仔，玩阴斗狠，我玩不过你；收买人心，也不如你。佩服。不过你想过没有，我的手下那么多枪对着你们。只要谁一开枪，你们都会死在乱枪下。既然是我们两个之间的事情，何必拉上那么多人陪葬呢？你我都以快枪闻名，不曾分个高低，不如今天咱们分个输赢如何？你想怎么比啊？按江湖规矩比。好。无论谁输谁赢，弟兄们都不许补枪
拿住。今天你们的任务完成了，我想要的东西也得到了。以后李关姐的地盘就属于我的了。我们来这儿不是跟你抢地盘的，我们要的是这条路线。当我们游击队的人从这儿通过的时候，照顾一下。走吧，老戴。海仔哥，你为什么像中邪一样，非要待在游击队里？我们现在有自己的地盘了，我们可以在西宫一起打天下，逍遥自在，不好吗？人各有志，阿峰。如果你想做第二个李关杰，我不拦你。但是现在我把丑话说到前头。如果有一天，你动了游击队的人，别怪我不认你这个兄弟。好了，黑仔，跟这样的人没什么好说的，咱们任务完成了，走吧。都是因为你，要不是你，我们兄弟之间能走到今天这一步吗？把枪放下。杀几个土匪，你们也要管？优待俘虏是咱们一直以来的规矩，不知道吗？把人放了。他们一直都是土匪，狗吃过人肉是不会忘了香味的，留着他们就是祸害。刘黑仔，你是短枪队的队长，我是独立联防队的队长，你管不着。这会儿你还装上正经人了，啊？管不了，今天我也管定了。你要枪毙他们，就连我一块儿毙了。那好，那就全部归你了，不要编到我的队伍里去啊！我们走。行了，帮他们解开啊。黑仔，那这些人怎么办呢？怎么办？愿意留的留下，不愿意留的，给他们路费，让他们回家。还给路费，这么好，那我也当土匪好了。黑仔，咱们现在杀了李关姐，又挡了这些人的财路，于公于私，他会找我们报仇的。我觉得让他们在我们队伍里太危险了。最好是再甄别一下，这帮人鱼龙混杂的，万一出什么事儿得不偿失。哎，干脆让他们回家吧，省得麻烦。刘队长的救命之恩，我们不能忘。我们要留下来打鬼子，对，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，真想跟我们打鬼子？真想打，不造反了？不造反，就打鬼子，对，就打鬼子，打鬼子。除掉了李关姐这个恶霸，西贡方面的线路算是打通了
，黑仔和我们进入香港，准备营救还未撤出的民主人士。香港，此刻这座陷落的城市，已看不到往日的繁华，取而代之的，是满目的疮痍和毫无生气的哀嚎。战争留下了鲜血。淡的家园，更留下了永远无法弥补的伤痛。吃,吃饱了吗？吃饱了。要听话啊，小东，过来，慢点。哎，这个拿去洗一下，好，没问题。安娜，哎，再来，你看这个。叶明，你有事瞒着我，这些人都不是平民吧？我只知道，他们需要帮助。日本人在满城搜捕这些不愿意合作的文化人士，可是你把他们藏在这儿。你放心，如果日本人来了，我不连累你。我不是这个意思。搬下东西吧。哦。东条先生，嗯，鲍玉强来了。嘿嘿嘿，东条先生，您好，小人曾志强，外号鲍玉强，是新上任的九龙警长。是松本叫你过来的吧？是是是，东条先生。小人久仰您的大名，以后凡是用得着小人的地方，小人一定竭尽全力。嗯，我们以后会在很多方面合作，只要你尽心尽力，我不会亏待你的。多谢多谢，东条先生，这是小人送给您的礼物——法国红酒，不成敬意。你何必这么客气啊？你有所不知啊。我一向对大日本帝国感恩戴德，是大日本帝国把我们这个弱小的国家从西方列强的手中解救出来，让亚洲成为真正亚洲人的亚洲。我一向是大日本帝国，是天皇阁下，为我国的恩人。我愿意为大东亚共荣奉献自己的一切。我很佩服你这种看法。我现在有公务，马上要出去，不好意思，咱们有时间再聊。老戴，这画圈的这些人是已经死了吗？唉，是没有联系到的人。日本人进攻港九之后，现在局势变得很乱。这当中有很多人搬过好几次家，现在就剩这几个人没有找到。可离送他们出去的日子，说话就要到了。你怎么想？我在想，沙田那边还有几个收容所，不排除这几个人会躲在那一带。那日本人那边呢？日本人目前好像还没什么发觉吧？这帮日本人正忙着抢夺物资呢，哪能顾得上这些人啊？有道理。走吧。哎，干嘛去？去沙田踩点儿，找画圈的人呢？端过去吃吧。嗯。安娜小姐，我们的食品跟药品送来的还算及时吗？你这种态度让我觉得十分疑惑。我是真心实意的在帮助你们，可你们总是不领情啊。随意决定他人的生死。你以为自己是什么？
不可否认，皇军有着和天神一样宽阔的胸襟，更有神一样强大的力量。但他们只是手无寸铁的无辜百姓。您还有事吗？我很忙，请留步。你收留了那些不肯跟我合作的人，这点你心里很明白。施主收留了他们。如果你帮我劝他们回心转意，我可以送你去你想去的地方，见你想见的人。安娜小姐认为这个交易怎么样啊？东条先生，您也是受过高等教育的人，爱是无价的。很遗憾，或许你听不懂这个字。难道你的心上人？他就懂吗？请你认真考虑我的建议。君は日常用時間でここにいる。はい。黑仔已经剿灭了李关姐的势力，保障了交通线。他们营救文化人士的行动正在按计划展开。非常好，你现阶段的任务还是继续协助他们，打听他们每一个营救对象的底细。明白。那对刘黑仔的处置方式不变。只要有合适的机会，除掉他仍然是排在第一位的。我知道了。千万别忘了我教过你的，时时保持你的头脑清醒。是。回去以后，打算怎么说？去见宝盟的旧同事。好，不要一个人在外头单独的行动，时间太长，这会暴露你的身份。还有，回去之前跟宝盟的同事打个招呼，懂我的意思吗？这些我当然明白，是为了统一口径。其实这些我早就已经计划得非常周密了。现在我正准备去见宝盟的同事。实际上，我每次出来见你，我都是用这个借口。很好。你离开根据地之前，最后见的人是谁？几点见的？游击队员天天，早上十点二十五分从游击队到这里，我在路上节约了五分三十秒，用于与您见面。不错，很严谨。按照他们的政治审查制度。一定会对我进行非常严格的背景审查，哪天在哪里见什么人，谈些什么，一定都会查得非常清楚。而他们去向宝盟调查，得到的正是我已经准备给他们的消息。到现在为止，中共找不出我任何破绽。Perfect， 真是不忘我对你的培养。很高兴与你们共事，再会。再会。哎，哎，小姐，穿帮了，穿帮了，那儿在拍电影呢，请您让一让，谢谢啊。一个镜头。导演，我已经很累了，我觉得我们应该休息一下，你说呢？好，好，好，陆小姐休息。导演，他今天才拍了四个镜头，他一直在休息。闭嘴，你小声点。嗯。陆小姐，你的形象真是太棒了
，凭你的实力，如果能获得更好的机会，一定可以在日本本土乃至整个亚洲建立广泛的知名度。谢谢夸奖，不知先生怎么称呼啊？啊，啊我的名字叫东条正之。啊，东条先生，失敬了。不过我还是不太明白你刚才说那话的意思。陆小姐何必揣着明白装糊涂？现在香港也是大东亚共荣的一部分了。我们有意就地吸引各领域的优秀人才为帝国服务，而且在占领初期，尤其需要像你这样有知名度和影响力的明星有所表现。只要你点头，我们可以在短时间内把你捧成国际巨星。哇，听着真的好诱人呢、啊。不过东条先生，我想知道，要是获得类似的机会。需要具体做些什么呢？很快就是天皇陛下的生日了，我们准备在香港举办专门的庆典，希望你来担任主持并演唱第一首歌曲。很遗憾，东条先生，我下个月的档期已经排得很满了，我估计你要另找他人了。你的档期的确是排满了，不过一切活动都由我来定。从现在起，我就是你新的经纪人了。另外，我还为你特别安排了一位助理，他会安排你的饮食起居。雅子，过来打个招呼，请多多关照。啊，准备下一个镜头啊！陆小姐，你休息好了吧？今天不拍了。一个个的看着我干什么？收工！好，来收工了，收工了啊！来，东西都别落下啊！露营，好久不见。Oh my god， 米姨，小声，可米姨，老同学，我以为你逃到重庆了，怎么还在这儿啊？别提了，我被困在这儿了。出什么事儿了吗？日本人非逼我给他们的天皇主持生日 party。怎么，你不愿意？这种事儿遗臭万年，谁愿意去啊？我有办法，帮你逃离香港。真的？哎，什么办法呀？先告诉我你住在哪里。维多利亚酒店。陆小姐，你的妆卸好了吗？马上好。是日本人，你先跟他们出去，等我联系你。露营是女明星，也算是个文化人士，属于我们这次营救的范围。对呀、啊，而且她还是我的中学同学，就算你们不去救她，我自己也会去救。那行，那就这样，明天你们接个头，然后约一下撤离的事情。好，露营这边先交给你，因为我们还要到沙田去救别的人。你一个人去可以吗？没问题。哎，黑仔，我们来这里干什么？这里这么多人，你怎么知道哪些人是我们需要救的呀？那么多人待在一起会买很多粮食，可那些大户人家他们也会买很多粮食啊。这沙田的大户人家一打仗都跑的差不多了，遇到可疑的咱们就盯住了他啊。给，你看多好的白菜。是啊，黑仔。那个人买那么多菜，是不是他
杀进去，你不成土匪了吗？人家敢跟咱们走吗？那怎么办啊？他们每一个人进出都有特务跟着，咱们又不能惊动那些特务。当然不能惊动他们，悄悄把他们给做。小姐，请慢用。您请。男的谁啊？他和安娜什么关系啊？你话怎么那么多、啊？赶紧回去通知大家集合。好。走。
知道，同样的心跳和呼吸，我能感觉到同样的好奇和勇气，我能感觉到同样的伤痛。和眼泪，我能感觉到同样的坚强和不屈。我的兄弟，我们十指连着心，哭在一起，痛在一起，笑在一起，哭在一起。对在一起，错在一起，我的兄弟，因为十指连着心，我们必须肩并肩向前，生在一起，死在一起，我的兄弟。生在一起，死在一起，生在一。起。